আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহু একজন দীনবন জানতে চেয়েছেন কোন ব্যক্তি যদি মানুষের উপকার করে উপকারের জন্য সেবামূলক কোন কাজ করে সওয়াবের আশায় নয় তাহলে সওয়াব পাবে কিনা ভালো কাজগুলির সওয়াব পাওয়ার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত করতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ইন্নামাল আমালু বিননিয়াত আমলগুলি কবুল হওয়া না হওয়া তার সওয়াব পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে নিয়তির উপরে হামান কেন হিজরত হইল আল্লাহ রসুলহি ফাহিজরত হইল আল্লাহ রসুলহি কেউ যদি হিজরত করে আল্লাহ তার রসুলের দিকে তাহলে তার হিজরতটা সেদিকেই হয় আর কেউ যদি হিজরত করে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তাহলে সে সেই উদ্দেশ্যে হিজরত করে যেমন কোনো নারীকে বিবাহ করা বা ইত্যাদি হাদিসে যেটা এসেছে সুতরাং কাজটি ভালো সুন্দর কাজ কিন্তু নিয়ত থাকতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সওয়াব পাওয়া এই নিয়ত থাকা লাগবে তাহলে সেটা পাবে যদি সেই নিয়ত না থাকে শুধুমাত্র মানুষের উপকার করা সেটা তো সবাই করতে পারে একজন হিন্দুও মানুষের উপকারে নিয়ত করে কোনো ভালো কাজ করতে পারে তাহলে কি সে সওয়াব পাবে পাবে না ঠিক বিষয়টি এরকম মানে নিয়ত সেটাই থাকতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং যে আমি ইমানের সাথে নেকির জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এই কাজটি করতেছি এটা করলে মানুষের উপকার হলো সবও পেল শুধু যদি উপকারটাকে নিয়ত করে আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত না থাকে তাহলে সে উপকার করবে কিন্তু সব পাবে না সুতরাং নিজেকে যেহেতু সে কাজটা করছেই নিয়তটাকে বিশুদ্ধ করে সে দুটি উপকারই লাভ করবে কিন্তু নিয়তের বিশুদ্ধতা না থাকার কারণে দেখা গেল যে সে সব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই জন্য যে কোনো ভালো কাজের ক্ষেত্রে মূল নিয়ত হবে আল্লাহ সন্তোষি লাভ করা এবং সওয়াব পাওয়া আশা করি স্পষ্ট আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারাকাত